오늘은 앵커링이 있는 날이에요 앵커링이란 선박이 바다 위에서 닻을 내려서 정박하는 것을 말해요 선박들은 보통 두 개의 앵커를 갖고 있는데 영상에서 보시는 것처럼 저렇게 사용합니다 제가 오늘 투명할 배는 길이 315m, 폭 50m, 배수량 15만 톤의 대형 LNG 선박입니다 스케줄보다 항구에 빨리 도착하거나 기타 이유로 선박을 정박시켜야 될때 다 그러니까 앵커를 사용하는데 보통은 선장의 브릿지에서 총 지휘를 하고 일항사나 주니어 항해사들이 앵커 스테이션을 지휘하게 됩니다. 작은 농담으로 기분을 풀고 아, 앵커링 준비를 하고 있습니다 원래는 선장이 앵커링을 할때 총지휘를 맡아서 하게 되는데 오늘은 제가 앵커를 놓게 됐습니다 항상 그런 건 아닌데 성장 진급 준비를 하는 일항사들은 선장 허락을 받고 앵커링을 직접 하는 경우가 흔히 있습니다 앵커링을 보기 위해서 선장님도 올라오셨네요 처럼 캡틴이 항상 뭐가 잘못되었거나 중요한 부분은 되짚어줍니다. 일항사가 앵커링을 한다고 해도 만약에 사고가 나거나 문제가 발생할 경우에는 모든 것이 캡틴 책임이기 때문이죠. 투묘지에 접근하기 전에 선박 속도를 줄이기 위해서 배를 좌우편으로 선회합니다. 피시테일이라고 불리는 이 조선법은 쉽게 말해서 자동차로 치면 드리프팅을 한다고 생각하시면 됩니다. 
Other midship now, Chief. Steady. Steady, 195. I'll test engine. Test engine. Okay. Rail on midship.투묘지에 거의 다 왔습니다. 이제 선회를 하기만 하면 되는데 갑자기 문제가 발생합니다. 100m 전입니다. 속도를 줄이기 위해 후진 엔진을 사용합니다. Sangsonese or Tokyo Tumor Hanja Arabasimida. Same Kibushatamion, Kudoka, Joyo, Katarimida.